আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় সুধি প্রাণপ্রিয় সহকর্মী এবং আমার শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আসলে আমরা এক বছরের অধিক সময় ধরে অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছি বিশেষ করে এই কোভিড কন্ডিশনে সরাসরি পাঠদান বন্ধ রয়েছে কিন্তু অনলাইন পাঠদান করলেও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি কি হবে এটি নিয়ে আসলে বিশেষজ্ঞ মহল অনেক চিন্তায় ছিল ইতিপূর্বে আপনাদের সামনে অবশ্যই আমি অনলাইন মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর গুগল ফর্মস ব্যবহার করে কিভাবে এমসিকিউ টাইপের পরীক্ষা নিতে হয় সেটির একটি ভিডিও উপস্থাপন করেছি আপনারা চাইলে আই বাটনে সেটিও দেখে আসতে পারেন এখন আমরা অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই আলোকে অনেক পরীক্ষা নিচ্ছি তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বিশেষ করে যে মুহূর্তে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক আজকের আগের দিন অর্থাৎ গতকালকে তেরো তারিখ এই যে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রমের উপর একটা প্রজ্ঞাপন একটা নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং সেখানে কিভাবে শিক্ষার্থীরা অ্যাসাইনমেন্ট দেবে কিভাবে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আঞ্চলিক অফিসগুলো সেগুলো তদারকি করবে অধ্যক্ষ মণ্ডলী কিভাবে এগুলোকে দেখভাল করবেন কিভাবে শিক্ষক মণ্ডলী সেগুলোকে অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করবেন শিক্ষার্থীরাই বা কিভাবে সেটি দেখবেন অভিভাবকরা তাদের কি দায়িত্ব পালন করবেন এই সার্বিক বিষয় কিন্তু এই নোটিশে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি আপনাদের একটু এই নোটিশের স্মারক নাম্বার এবং নোটিশের একটু ধারাটা দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন দেখুন এই যে গতকাল তেরো জুন দু তারিখে এরকম একটি নোটিশ জারি হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে যেটির বিষয়বস্তু ছিল যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দুই হাজার বাইশ অর্থাৎ দুই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী যারা তারা দুই সালে মূলত এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তো তাদের জন্য ইতিপূর্বেই একটি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এনসিটিভি কর্তৃক অর্থাৎ তাদের সিলেবাস যেটি ছিল এইচএসসি সিলেবাস সেটিকে প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত করে তার উপর একটা সিলেবাস জারি করা হয়েছে এবং তার উপর ভিত্তি করে একটি অ্যাসাইনমেন্ট এবং মূল্যায়নমূলক একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তো আমি এখন এই অ্যাসাইনমেন্টের জন্য যে এই নোটিশটা তার কিছু কথা এখানে যেটি আছে একটু বলে যেতে চাই যেমন দেখুন বলা হয়েছে কোভিড উনিশ মতিমারির কারণে আঠারো তিন বিশ তারিখ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এমনকি দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে যে সকল শিক্ষার্থীদেরকে আমরা ভর্তি করিয়েছি তাদেরও নির্ধারিত পাঠ্যসূচি আমরা স্বাভাবিক শ্রেণী কার্যক্রমে তাদেরকে অংশগ্রহণ করাতে পারি না এবং তাদের লেখাপড়া করাতে পারি না তো শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর বিকল্প হিসেবে এই যে এইখানে একটু লক্ষ্য করুন বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যার মধ্যে আমি একটু আগে যেটি বলছিলাম যে দুই সালের এইচএসসি পরীক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচিকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং এর সাথে শিক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় এনসিটিভি কর্তৃক একটি নির্দেশনা এবং একটি মূল্যায়ন নির্দেশনা যেটাকে আমরা রুব্রিক্স বলছি এই সহ একটি অ্যাসাইনমেন্ট প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে তো তার আলোকে আমি আজকের এই আলোচনাটা সাজিয়েছি এখান থেকে আশা করি আমাদের সকল স্টেক হোল্ডার এখান থেকে কিছুটা হলেও তারা নিজেদেরকে বিষয়গুলো পরিষ্কার করতে পারবেন তো অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট কি অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে একটা নির্ধারিত কাজ আমরা শিক্ষার্থীদেরকে একটি নির্ধারিত কাজ দিব এবং সেই কাজের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে আমরা শিক্ষণ ফল শিক্ষণ ফল অর্জন করব সেটি এখানে আমাদের মূল বিষয় আর পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সপ্তাহভিত্তিক শিক্ষার্থীদের একটি মূল্যায়ন বিবেচনায় নিয়ে আমরা এই অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম বা নির্ধারিত কাজ প্রণয়ন করতে যাচ্ছি যেটা এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে এবং সপ্তাহের শুরুতে সপ্তাহের শুরুর পূর্বে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তাদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে যেটা আমরা ডিজির ওয়েবসাইট বলি ডিএসএইচি ডট গভ ডট বিডি সেখান থেকে নির্ধারিত কাজ অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্টের কাজ কি কি থাকবে সেটি আপলোড করা হবে এবং সপ্তাহ শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত কাজ শেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দেবে সরাসরি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তবে কোনো জায়গায় যদি সেটি কোভিড কন্ডিশন সেরকম থাকে তাহলে প্রয়োজনে অনলাইনে ইমেল বা যে কোনো মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে এটি করতে পারবেন সেই কথাটা এই সার্কুলারে শেষে অবশ্য বলা হয়েছে তো চলুন আমরা একটু এই রুব্রিক্স যেটি মূলত এই মূল এটা একটু জুম করে আমি দেখাই আপনাদেরকে এই যে দেখুন দুই সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচি ভিত্তিতে প্রণীত অ্যাসাইনমেন্টের গ্রিড অর্থাৎ সাপ্তাহিক অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর এবং সংখ্যা 
তো এই অ্যাসাইনমেন্ট এর বিষয়টাকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে যে আমি যদি আপনাদের এখানে দেখাই দেখো এই যে প্রথম থেকে গুচ্ছ 1 2 3 4 পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে প্রতিটি গুচ্ছে কিছু সাবজেক্ট রাখা হয়েছে যেমন এক নাম্বার গুচ্ছে এদের কিন্তু আবশ্যিক বিষয়গুলো রাখা হয়েছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন আবশ্যিক বিষয়গুলো রাখা হয়েছে বাংলা ইংরেজি এবং আইসিটি যেটাকে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলি এক নাম্বার গুচ্ছে এগুলো রাখা হয়েছে দুই নাম্বার গুচ্ছে এই যে দেখুন বিজ্ঞান মানবিক ব্যবসায় শিক্ষা প্রতিটি শাখা থেকে এই বিষয়গুলো রাখা হয়েছে তিন নাম্বার গুচ্ছেও ঠিক এরকম চার নাম্বার গুচ্ছে এরকম পাঁচ নাম্বার গুচ্ছে এরকম এইভাবে প্রতিটি গুচ্ছে এই বিষয়গুলোকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে এবং দেখুন এখানে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এইভাবে কিন্তু সপ্তাহগুলো উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা এরকম তিরিশ সপ্তাহ ব্যাপী তাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তিরিশ সপ্তাহ ব্যাপী এবং শিক্ষার্থীরা দেখুন প্রতি সপ্তাহে দুটো করে অ্যাসাইনমেন্ট এই যে টোটাল নিচের উদ্দেশ্যের দেখুন প্রতি সপ্তাহে দুটো করে অ্যাসাইনমেন্ট তারা জমা দিবে প্রতি সপ্তাহে দুটো করে অ্যাসাইনমেন্ট করবে এবং জমা দিবে এবং কোন সপ্তাহে কোনটা করবে এই রুব্রিক্স এর আপনি এখান থেকে উপর থেকে প্রথম সপ্তাহে যেমন প্রথম সপ্তাহে বাংলার উপর একটি আমি যদি একটা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর কথা বলি প্রথম সপ্তাহে বাংলার উপর একটি এবং পদার্থ বিজ্ঞানের উপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট দিবে ঠিক আমি যদি ইয়ের কথা বলি ওই অন্য কি বলে মানবিক শাখার তাহলে পদার্থ বিজ্ঞানের পাশে তারা যেমন পৌরনীতি আছে তারপরে যদি কোন স্টুডেন্টের অর্থনীতি থাকে সে সেটা দিবে হ্যাঁ বা কোন স্টুডেন্টের যুক্তিবিদ্যা হিসাব বিজ্ঞান যেটা যেভাবে আছে এইভাবে তারা এটাকে দেবে আর কি এইভাবে তাদের এই সাবজেক্ট ভিত্তিক এই অ্যাসাইনমেন্ট হবে এবং প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে গ্রুপ বলতে এই যে এখানে যে আমরা গুচ্ছ ভাগ করেছি প্রতিটি গুচ্ছে কোনো গুচ্ছে দশটা কোনো গুচ্ছে এই গুচ্ছে দশটা যেমন আইসিটির গুচ্ছে এখানে আছে চারটা এইভাবে কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্টের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই টোটাল তিরিশ সপ্তাহ শেষে একজন শিক্ষার্থী এখানে মোট ষাটটি অ্যাসাইনমেন্ট সে জমা দিবে তার মানে আমরা বলেছি প্রতি সপ্তাহে দুটো করে প্রত্যেকটা কমপ্লিট শেষে দেখা যাবে সে তার এই টোটাল কার্যক্রম শেষে ষাটটি অ্যাসাইনমেন্ট সে জমা দিবে আমার মনে হয় আপনাদেরকে আমি এই রুবিক্স বা এই টোটাল যে সক আউট করা হয়েছে যেটা সে সম্পর্কে একটু বেসিক ধারণা দিতে পেরেছি এবারে আসুন আমাদের এই অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে কতগুলো নির্দেশনা ও পরামর্শ এই অ্যাসাইনমেন্টে কয়েক ধরনের নির্দেশনা ও পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে যেমন আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই নির্দেশনা পরামর্শে আঞ্চলিক পরিচালক ও পরিচালক কলেজ সহ এই এছাড়াও সহকারী পরিচালক কলেজ তাদের জন্য এক ধরনের নির্দেশনা রয়েছে তো এই নির্দেশনা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষার্থী অভিভাবক তাদের জন্য খুব বেশি দরকারই নয় এটা আমাদের যারা সিনিয়র পরিচালক আঞ্চলিক পরিচালক উপপরিচালক মহোদয়রা আছেন তারা এই বিষয়গুলো দেখভাল করবেন এই জন্য এই বিষয় নিয়ে আমি খুব একটা বেশি আলোচনা করতে চাচ্ছি না এখানে এরপরে আসুন দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান গণের জন্য কিছু নির্দেশনা আছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য কিছু নির্দেশনা আছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটা আমার জন্য অবশ্য খুব একটা যুক্তিযুক্ত মনে করি না আমি তারপরে হয়তো কিছু কথা এটি নিয়ে আছে যে নির্দেশনা বা যে পরিপত্রে উঠছে আমি সেটি নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো কারণ আমার অনেক স্যাররা এগুলো সম্পর্কে আমাকে জানতে চেয়েছে এরপরে আসুন তারপরের বিষয়টা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যারা শিক্ষকবৃন্দ রয়েছি তাদের জন্য কিছু নির্দেশনা হ্যাঁ এই নির্দেশনা আমাদেরকে কিন্তু খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং এগুলো আমাদের দেখতে হবে কি কি নির্দেশনা আছে এরপর অভিভাবকদের প্রতি কিছু পরামর্শ দিয়েছে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আমরা সেগুলো নিয়ে কিছু কথা বলবো আর সর্বশেষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু নির্দেশনা আছে তার মানে আমরা এই নির্দেশনাগুলোকে পাঁচটা স্টেপে ভাগ করেছি আমি প্রথমটা নিয়ে কথা বলবো না পরের গুলো নিয়ে কথা বলবো আমি একটু অনুরোধ করব যারা আমাদের আমার চ্যানেলের দর্শকরা আছেন আপনাদের আপনারা যে যে পর্যায়ে আছেন আমি এখানে এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনারা যেটা যেটা দরকার সেটা সেটা দেখবেন বাকিগুলো আপনারা টেনে টেনে এগিয়ে যেতে পারেন এটা আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে কারণ আপনার কাছে এটা বিরক্তিকর হয়ে যেতে পারে ভিডিওটা আজকে হয়তো একটু দীর্ঘায়িত হচ্ছে তো প্রথম কথায় যদি যাই প্রতিষ্ঠান প্রধান গণের কারণ আমি ওই পরিচালক মহাদয়দের কথা বলছি না প্রতিষ্ঠান প্রধান গণের জন্য কিছু নির্দেশনা এই নোটিশে বলা হয়েছে যেমন কোভিড উনিশ বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্ব দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কিন্তু এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এই দায়িত্ব আমাদের
বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক বৃন্দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ বিষয়ের যে শিক্ষকরা আছেন তাদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে এমনি এমনি একটা মূল্যায়ন হয়ে গেল বা আজগুবি হয়ে যাবে বিষয়টা যেন এমন না হয় এটা আমাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্যার অধ্যক্ষ মহাদয়গণ এই বিষয়গুলো দেখবেন তারপরে মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং ফলপ্রসূতা যাচাইয়ে শিক্ষার্থী প্রদত্ত অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত ছক একটা নির্ধারিত ছক আছে যেভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং সংরক্ষণ করবেন ছকটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের শিক্ষক বৃন্দের প্রতি নির্দেশনা ওই জায়গায় এটা আমি দেখাবো মানে কিভাবে একজন শিক্ষক এটাকে মূল্যায়ন করবে সেই ছকটা আমাদের এই নোটিশে দেওয়া আছে আমি সেটি আপনাদের সামনে একটু উপস্থাপন করবেন এসে এরপর আসুন কোন শিক্ষার্থী যেন অনৈতিক কোন চাপের মুখোমুখি না হয় আসলে এই ঘটনাগুলো আমাদের দেশে অনেক জায়গায় ঘটে দেখা যাচ্ছে কোন একজন শিক্ষার্থীর প্রতি কোন একজন শিক্ষকের স্বজন প্রীতি থাকতে পারে এবং সে কোন অনৈতিক চাপের মুখিয়ে যেতে পারে বা কোন শিক্ষার্থীর কোন কোন রুগোর আচরণ কারণ থাকতে পারে এটি যেন না হয় এই বিষয়গুলো অধ্যক্ষ মহোদয় বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান দেখবেন এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পরিচালক বা উপপরিচালকের যদি যোগাযোগ বা তার সাহায্য প্রয়োজন হয় উনি যেন সেটিও করেন এই নির্দেশনায় সেটি বলা হয়েছে চোদ্দ ছয় দুই হাজার একুশ অর্থাৎ আমি আজকে যে সময় দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করছি এই তারিখ থেকে এই কার্যক্রম শুরু হবে পর্যায়ক্রমিক সপ্তাহ ভিত্তিক এবং অলরেডি এই প্রথম সপ্তাহের যে অ্যাসাইনমেন্টের বিষয় কি কি সাবজেক্টের বিশেষ করে আবশ্যিক বাংলা এবং গুচ্ছ দুয়ের যে সাবজেক্টগুলো দেওয়া আছে আপনারা নিশ্চয় অনেকে দেখেছেন এটি কিন্তু মানে অ্যাসাইনমেন্টের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে অলরেডি বিষয়টা এখন এই অনুযায়ী আমাদের সবার কাজ করতে হবে তারপরে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজের ক্ষেত্রে সর্বদাকৃত গ্রিড ওই যে আমি যেটা আপনাদেরকে দেখালাম ছকটা হ্যাঁ গ্রিড এটি কিন্তু আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে ঠিক আছে আর স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ জমা দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠানে একটা বক্সের ব্যবস্থা করতে পারি বা আমরা বুথের ব্যবস্থা করতে পারি যেখানে নির্দিষ্ট শারীরিক দূরত্ব বা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যেন শিক্ষার্থীরা এই কাজটি করতে পারেন তাহলে এই বিষয়গুলো আরেকটি বিষয় বলেই শেষ করছি আমাদের অধ্যক্ষ স্যারদের মধ্যে সে কিছু কথা স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে বিভাগ শাখা ভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ মানে বিতরণ কাজ এগুলো জমা গ্রহণ এগুলো করা যেতে পারে অর্থাৎ আমার কলেজে মনে করেন তিনটা বিভাগ আছে বিজ্ঞান ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক তাহলে আমি মানবিকের জন্য একদিন বিজ্ঞানের জন্য একদিন বা বিজ্ঞান যদি শিক্ষার্থী বেশি থাকে আমি দুদিন দিলাম বা মানবিক আর বিজ্ঞানে যদি বেশি থাকে আমি দুদিন করে দিলাম আমি ব্যবসা শিক্ষা কম থাকলে আমি একদিন দিলাম তাহলে আমি আমার সপ্তাহের যে ছয়টা দিন আছে এই ছয়টা দিনকে আমি কিন্তু এই অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণের জন্য আমি ভাগ করে নিতে পারি ঠিক আছে এটা আমাদের অধ্যক্ষ স্যাররা করতে পারে আরেকটি বিষয় দেখুন নোট গাইড অনলাইন বা যে কারো লেখা নকল করে যদি অ্যাসাইনমেন্টকে জমা দেয় এটা কিন্তু খুবই খেয়াল রাখতে হবে তাহলে সেটা বাতিল করে সেই শিক্ষার্থীকে পুনরায় অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে হবে ঠিক আছে এটা আমাদের স্যাররা করবেন যদি এর পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান অধ্যক্ষ মহোদয় ওই শিক্ষার্থীর জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন করা যেতে পারে অবশ্যই এই কথাটা বলা হয়েছে আচ্ছা চোদ্দ ছয় একুশ তারিখ থেকে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট ছাড়া আর কোন ধরনের পরীক্ষা যেমন ইতিপূর্বেই কিছুদিন আগে আমরা একটা পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা করেছিলাম আমরা শিক্ষার্থীদের সিলেবাসও জানিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখন আমরা চিন্তা করছি না এটি আমাদের নেওয়া উচিত নয় বা উচিত নেওয়া সম্ভব নয় কারণ মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আমাদের একটি নির্দেশনা দিয়েছে যে আর কোনো পরীক্ষা বা এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না অবশ্য দুই হাজার একুশ সালের পরীক্ষার্থী যারা তাদের জন্য যেগুলো কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলো আমাদের চলবে এই কথাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গায় আর এই নির্দেশনা শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছানো এটাও কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের দায়িত্ব বিশেষ করে সারগণ সারা নোটিশ বোর্ডে দেবেন তাদের ওয়েবসাইটে দেবেন তাদের যদি ফেসবুক পেজ বা সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনো কানেকটিভিটি থাকে সেখানে দেবেন এই বিষয়গুলো আমাদের সারা দেখবেন তাহলে আমি এই আরেকটি কথা শেষ করে আসলে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে তো এখানে শিক্ষক অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থী দুর্বল সবল এই দিকগুলো চিহ্নিত করবেন এবং দুর্বল শিক্ষার্থীর উন্নয়নের দিকগুলো পরামর্শ দিবেন শিক্ষার্থী শিক্ষকের পরামর্শ অনুযায়ী শুধু দুর্বল অংশটুকু সঠিকভাবে লিখে পুনরায় জমা দেবেন অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি তার মান সম্পন্ন না হয় তাহলে উনি এটা আবারও করবেন
শিক্ষক বৃন্দ শিক্ষক বৃন্দের জন্য মূল্যায়নের জন্য যে নির্দেশনা গুলো দেয়া আছে এখানে আমি যদি এখানে একটু বলি দেখুন যে মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ওয়েবসাইটের যে সপ্তাহ ভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট গ্রিড যেটা আগের ক্ষেত্রেও বলেছেন ওই গ্রিডটা কিন্তু আমাদের অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ সপ্তাহে একটা যদি ব্রেক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পরের সপ্তাহে গিয়ে এটা একটা লোড হয়ে যাবে এটা যেন না হয় এই গ্রিডটা যেন আমরা ঠিক মতো অনুসরণ করি আর নির্ধারিত বিষয়ের সময় অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত কাজ জমা নেওয়া মূল্যায়ন করা এবং মূল্যায়নকারীর মন্তব্য এগুলো সহ শিক্ষার্থীদের আমাদেরকে দেখাতে হবে আমরা এই জন্য শিক্ষার্থীদের ফোন নাম্বারও যেন আমরা অ্যাসাইনমেন্টের উপরে চাই এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আর তাহলে শিক্ষার্থীদেরকে দেখাবো এবং এগুলো প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণের কাজটা কিন্তু আমাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি সম্পন্ন করতে হবে আর এই কার্যক্রমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে কিছু হয়তো ঝরে পড়া যেগুলো এটিতে সবসময় থাকে এখনো হয়তো থাকবে কিন্তু আমাদের এই কার্যক্রমের প্রতিটি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে কিনা সেই বিষয়টা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের এটি খেয়াল করতে হবে তারপরে সকল মূল্যায়ন রেকর্ড নির্ধারিত ছক মোতাবেক ওই যে এক্সেল শিট যেটি আছে তার আদলে হ্যাঁ এটি তৈরি করে নির্ধারিত ছক মোতাবেক আমাদের যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এটি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে আমরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এটি সংরক্ষণ করব এবং সে আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান তো অবশ্যই এটি সংরক্ষণ করবে ঠিক আছে এরপরে আসুন অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজের আওতায় ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন অর্থাৎ যে টপিকের যে শিরোনাম থাকবে তার ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন নির্দেশনা অনুসরণ করে নিবন্ধ রচনা অনুচ্ছেদ লিখন সাহিত্য পর্যালোচনা কেস স্টাডি প্রজেক্ট পরীক্ষণ সার সংক্ষেপ সারাংশ লেখন মডেল চার্ট পোস্টার তৈরি যেমন আমাদের বিশেষ কিছু সাবজেক্টে বায়োলজিতে যেমন পোস্টার তৈরি ছবি অঙ্কন তারপরে চার্ট তৈরি এগুলো কাজ কিন্তু এই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই যে কথাটা আমাদের স্যারদের দায়িত্ব হিসেবে এখানে নির্দেশনা আকারে দেওয়া হয়েছে যে এগুলো যেন শিক্ষার্থীরা ঠিক মতো করতে পারে এরপর দেখুন অ্যাসাইনমেন্টের মূল্যায়ন নির্দিষ্ট নির্দেশনা বা রুব্রিক অনুযায়ী হতে হবে অর্থাৎ কিভাবে সে তার অ্যাসাইনমেন্ট উপস্থাপনা করলে তাকে আমি কত ক্রেডিট দিব কত মার্কস দিব মার্কসের যে বিষয়গুলো আছে ক্রেডিট সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের ওই রুব্রিক্স বা নির্দেশনা সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের এটি করতে হবে আর শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত সাদা কাগজে সহস্ত লিখিয়ে জমা দেওয়ার বিষয়টা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিশ্চিত করবেন এবং তাদের কাছে এই বিষয়গুলো নির্দেশনা আকারে প্রেরণ করবেন বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে প্রেরণ করবেন শিক্ষার্থী অভিভাবক বা তার প্রতিনিধি স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রতি সপ্তাহে একদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অ্যাসাইনমেন্ট সংগ্রহ করবেন এবং সেটি জমা দেবেন অ্যাসাইনমেন্টের যে বিষয় এটা সে ওয়েবসাইট থেকেও সংগ্রহ করতে পারে বা যদি কারো এমন হয় যে সে তার নেট ব্যবহারের সুযোগ নেই সে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এটা নোটিশ আকারে দিয়ে দেব আমরা চেষ্টা করছি কোনো হয়তো আমাদের পাশে যদি ফটোকপির দোকান থাকে সেখানে আমরা হয়তো একটা এটি দিয়ে দেব তারা যাতে সে ওখানকে নিয়ে যেতে পারে এটি করবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি জমা দিতে হবে শিক্ষার্থীর লেখায় তার মৌলিক চিন্তা শিক্ষক যখন বিবেচনা করবেন এই বিষয়গুলো দেখবেন তার মৌলিক চিন্তা তার কল্পনা তার সৃজনশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে কিনা শিক্ষক তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন কিন্তু শিক্ষকের একটি গুরুত্বপূর্ণ আছে এরপরে আসুন দেখুন প্রদত্ত প্রশ্নে সরি প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনীয় তথ্য নিজে শিক্ষক যে তথ্য প্রত্যাশা করছেন সেটি তার তত্ত্ব ধারণা যদি যেমন আমাদের ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্সের ক্ষেত্রে অনেক ফর্মুলা সূত্র থাকে এগুলোর ব্যাখ্যা এগুলো পাঠ্য পুস্তকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে অসঙ্গতিপূর্ণ আজগমি ব্যাখ্যা দিলে সেটিকে আসলে আমাদের মূল্যায়নের চিন্তা ধারায় রাখতে হবে সেভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিটি বিষয়ের প্রতি অ্যাসাইন বা নির্ধারিত কাজ মূল্যায়ন করে তার সবল দুর্বল দিকগুলো খাতায় চিহ্নিত করতে হবে তাহলে আমাদের একজন শিক্ষক তার খাতা শিক্ষার্থীর খাতা যখন মূল্যায়ন করবেন অ্যাসাইনমেন্ট যখন মূল্যায়ন করবেন তাহলে তার সবল দুর্বল দিকগুলো লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থী তার যেন সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তার কোথায় ভালো হচ্ছে কোথায় খারাপ হচ্ছে এটা যেন বুঝতে পারে মূল্যায়ন করার পর শিক্ষক তার মতামত সহ অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত কাজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ শিক্ষার্থীদের দেখানোর ব্যবস্থা করবেন একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে সেটি আবার ফেরত নিয়ে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে এটি অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই করতে হবে প্লাস শিক্ষক তার সেখানে বিষয়গুলো তদারকি করবেন বা হেল্প করবেন শিক্ষক নিম্নের নির্দেশন আসলে যে নির্দেশন আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো এই নির্দেশনা মোতাবেক সার্বিক কাজের মূল্যায়ন অর্থাৎ কখন তাকে অতি উত্তম আমরা বিবেচনায় নিয়ে আসবো
অগ্রগতি প্রয়োজন এরকম কমেন্টস করব এই যে এক আসুন আমরা এই বিষয়টা এই ছকের মাধ্যমে একটু দেখি দেখুন আচ্ছা একজন শিক্ষার্থী যখন তার উত্তরে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এতক্ষণ যেগুলো বলেছি তার চাইতে এই ছকটা আমাদের সকল শিক্ষকবৃন্দের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু দয়া করে আপনারা খেয়াল করবেন পরিপূর্ণ মাত্রায় বিষয়বস্তু সঠিক এবং ধারাবাহিক ভাবে সে উপস্থাপন করেছে কিনা এটি খেয়াল করতে হবে আমাদের অতি উত্তম দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট তথ্য তত্ত্ব ধারণা সূত্র এগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আছে কিনা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ আছে কিনা লেখায় লক্ষণীয় মাত্রা নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা আছে কিনা এই তিনটা দিক বিবেচনা করবো আমরা বিবেচনা করে যদি দেখি যে না তার সবগুলো ক্রাইটেরিয়া সে খুব সুন্দরভাবে পূরণ করেছে তখন আমরা তাকে অতি উত্তম কমেন্টস করবো অর্থাৎ এখানে তার ওই যে চার মার্কের তার প্রাপ্যতা এসে যাবে অতি উত্তম ঠিক আছে এরপরে আসল উত্তম অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু সঠিক এবং ধারাবাহিক দু একটা জায়গায় হয়তো ছুটে গেছে পরিপূর্ণ মাত্রায় হয়তো বিষয়বস্তু সঠিক এবং ধারাবাহিক না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সঠিক আছে এরকম যদি হয় এর এক নম্বর দুই নম্বরে দেখুন তথ্য তত্ত্ব ধারণা সূত্র এগুলো পাঠ্যপুস্তকের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ ওখানে ছিল পরিপূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে উত্তমের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ দুই একটা জায়গা হয়তো ছুটে যেতে পারে আচ্ছা লেখায় আংশিক এবং নিজস্বতা সরি লেখায় আংশিক নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা উপস্থাপন করতে পেরেছে তাহলে ওখানে ছিল লক্ষণীয় মাত্রায় আর এখানে আংশিক ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছে তাহলে আপনি এই তিনটি বিষয় এই যে আমরা যেখানে এখানে যদি দেখলাম এই তিনটি বিষয় আংশিক ভাবে যদি সে আনতে পারে তুলে আনতে পারে তাহলে আমরা তাকে উত্তম কমেন্টস দিয়ে তাকে মার্কিং করবো বা তার মানে তাকে আমরা মূল্যায়ন করবো এরপরে আসুন ভালো আমরা কি করছি কখন আমরা ভালো কমেন্টস করব বিষয়বস্তুর সঠিকতা থাকলেও ধারাবাহিকতার অভাব আছে কোনটার পর কোনটা আসবে আসলে সে ঠিক করতে পারে ধারাবাহিকতার অভাব আছে মোটামুটি সঠিকতা আছে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে সে উপস্থাপন করতে পারে না তারপরে লেখায় তথ্য তত্ত্ব ধারণা সূত্র এগুলো আংশিক সঙ্গতিপূর্ণ ঠিক আছে আংশিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ তখন আমরা তাকে এই ভালো কমেন্টস এর মধ্যে রাখবো আর লেখা যদি সামান্য মাত্রা নিজস্বতা এবং সৃজনশীলতা থাকে তাও আমরা ভালোর মধ্যে রাখবো একেবারে নাই তা নয় সামান্য মাত্রা হলেও আছে ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা তাকে ভালো কমেন্টস দিয়ে তার মধ্যে লাইন করবো এরপরে দেখুন সর্বশেষ ঘন নম্বরে যেটা আমরা দেখছি যে বিষয়বস্তু সঠিকতা এবং ধারাবাহিকতার অভাব সঠিক না ধারাবাহিক ভাবে সে উপস্থাপন করতে পারছে না লেখায় তথ্য তত্ত্ব ধারণা সূত্র এগুলো সঙ্গতি নাই অসঙ্গতিপূর্ণ সঙ্গতির অভাব তারপরে লেখায় নিজস্বতা এবং সৃজনশীলতা নাই এই যে অনুপস্থিত এই বিষয়গুলো যদি আমরা পাই তখন কিন্তু তাকে আমরা এই ধরনের কমেন্টস করব যে না তার অগ্রগতি প্রয়োজন আমার মনে হয় আমার সম্মানিত সারগার বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এবং এগুলো নিয়ে আপনারা যারা কিছু আমার কাছে তথ্য জানতে চেয়েছেন আমার মনে হয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে পেরেছি এরপরে আসুন অভিভাবক গণের প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কিছু যদি একটু দেখি শিক্ষার্থী সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে উৎসাহিত করতে হবে শিক্ষার্থীকে অর্থাৎ আমার সন্তান আমার ছেলে মেয়ে যারা এই কাজগুলোর সাথে জড়িত তাদেরকে তাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে উৎসাহিত করতে হবে কারণ আগে নিজের জীবন আগে আমাকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে আমাকে আগে সুস্থ থাকতে হবে তারপর তো আমার অন্য কাজগুলো করতে হবে সেই জন্য এই বিষয়টা প্রতি গুরুত্ব দেওয়া গেছে শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইন বা নির্ধারিত কাজের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তাদের শিখন ফল অর্জন যা চায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার ঘাটতি রয়েছে এগুলো কিন্তু একজন সক্রিয় বা একজন কি বলবো একজন সচেতন অভিভাবক যদি হন তাহলে এই বিষয়গুলো অবশ্যই নিরূপণ করবেন এবং শিক্ষার্থী যাতে এই কার্যক্রমে ঠিক মতো অংশগ্রহণ করে এই কাজগুলো একজন সচেতন অভিভাবক কিন্তু নিশ্চিত করবেন ঠিক আছে আমাদের অবশ্য দেশে সচেতন অভিভাবকেরও কিছু অভাব রয়েছে এই বিষয়গুলো যেন আমরা খেয়াল রাখি শিক্ষার্থীদের অনুধাবন ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা অর্থাৎ বাবা মায়ের তার ছেলে মেয়েকে উৎসাহিত করবে হ্যাঁ বাবা তুমি পারবে অনেক ভালো তুমি এইগুলো তাকে যে উৎসাহ দেওয়া এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের অভিভাবক মন্ডলি করতে হবে শিক্ষার্থী যেন সময় মতো অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত কাজ সম্পূর্ণ করে এই বিষয়ে আমাদেরকে তাকাতে দিতে হবে যদি কোনো সময় বাচ্চা দেখছি যে না সে অ্যাসাইনমেন্টের কাজ না করে অন্য দিকে ব্যস্ত এই বিষয়গুলো যেন আমরা আমাদের অভিভাবকরা খেয়াল রাখি সে বিষয়টা দেখে আর এটা অবশ্য আমরা ওই অভিভাবক অধ্যক্ষ মহোদয়দের জন্য শিক্ষক মণ্ডলের জন্য এমনকি অভিভাবকদের জন্য এই পরামর্শটি বা এই নির্দেশনাটি দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে শিক্ষার্থী যেন নোট গাইড বা অনলাইন থেকে লেখা হুবহু কপি করে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজে জমা না দেয় তার ভিতরে যেন নিজস্ব সৃজনশীলতা তার নিজের লেখার প্রতি য
আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি এবারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশনা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য কিন্তু এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি আশা করব এই অংশটুকু তোমরা না টেনে তোমরা দেখবে অবশ্যই দেখবে দেখো তোমাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ফল অর্জনই কিন্তু আমাদের এখানে মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা আমাদের শিক্ষা প্রশাসন যত কিছু আছে সবকিছুই তোমাদের এই শিক্ষণ ফল অর্জনই পিছনেই কিন্তু আমাদের এই কাজ করে তাহলে এই শিক্ষণ ফল যদি অর্জিত না হয় তাহলে তোমাদের পরবর্তী পরবর্তী যে ধাপ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু তোমাদের কাছে বাধাগ্রস্ত হবে সেই জন্য দেখো কথাটি এইভাবে গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ ফল অর্জনই এখানে মূল উদ্দেশ্য পরবর্তী শ্রেণী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি তোমাদের সুবিধা প্রদান করবে তাই অতি জরুরি বিবেচনায় তোমাদের এই বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে যেমন অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ তৈরিতে এনসিটিভি প্রণীত যে নির্ধারিত শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক কারণ অনেক বই আছে নোট গাইড এগুলো আমরা ফলো করবো না আমাদের জন্য মাধ্যম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত যে বইগুলো আছে বা প্রকাশিত যে বইগুলো আছে সেই বইগুলো কিন্তু আমাদের ফলো করতে হবে অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে এই বইগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে হ্যাঁ তারপরে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজস্বতা তার যেন একটা মানে ওন একটা বিষয় থাকে ওর ভিতরে হুবহু কপি যেগুলো এগুলো করা যাবে না নিজস্ব সক্রিয়তা থাকতে হবে তোমার ভিতরে সৃজনশীলতাও থাকতে হবে তুমি নিজের মতো করে বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে হবে তাই গাইড নোট এগুলো অ্যাসাইনমেন্ট তুমি এগুলো কখনোই যেন এগুলোর মাঝে না নিয়ে আসো সেই জন্যই তোমাদের কি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে এরপরে আসো দেখো অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ নিজের হাতে লিখতে হবে খবরদার অন্য কাউকে দিয়ে এটি লিখে নেবে না তোমাকে অবশ্যই নিজের হাতে এটি লিখতে হবে ঠিক আছে নিজে হাতে লিখবে আবার কখনো হয়তো মনে করছো যে এটা ফটোগ্রাফি করে জমা দিন বা খবরদার না এই কাজ কখনোই করবে না তুমি কিন্তু সেখানে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাবে তখন তোমার জন্য শাস্তি বিধান হয়ে যেতে পারে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে নিজ হাতে লিখতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট নির্ধারিত অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ এটি লেখার ক্ষেত্রে সাদা কাগজ ব্যবহার করতে হবে আমার পরামর্শ তোমরা এর জন্য এ ফোর সাইজের সুন্দর কাগজগুলো ব্যবহার করতে পারো এবং অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম পৃষ্ঠায় তোমার নাম তোমার শ্রেণী তোমার আইডি তোমার বিষয় অ্যাসাইনমেন্টের যে টপিক শিরোনাম সেটি এবং আমার এর সাথে আরও একটি পরামর্শ যে তোমার বা তোমার অভিভাবকের একটা সচল মোবাইল নাম্বার যেন অবশ্যই তোমার এই অ্যাসাইনমেন্টের উপরে থাকে এটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ তোমার সাথে এখন বর্তমান আইসিটির যুগে সরাসরি যোগাযোগের জন্য তোমার মোবাইল নাম্বারটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো তুমি অবশ্যই খেয়াল রাখবে তাহলে এই কয়েকটি তথ্য তোমাকে আগে দিতে হবে তারপর না তুমি মূল বিষয়ের ভিতরে যাবে হ্যাঁ সেজন্য আর কোন শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে যদি অবস্থান করে তার পক্ষে হয়তো সরাসরি যদি অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার সমস্যা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে যোগাযোগ করে বা আলোচনা পূর্বক পরামর্শ মোতাবেক তুমি সেই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য কি সমাধান সার দেন অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কি সমাধান দেন তুমি সে অনুযায়ী এটির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো তো সম্মানিত সুধী আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী এবং প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এতক্ষণ মনোযোগ সহকারে আমার এই অ্যাসাইনমেন্টের উপর এই বক্তব্য শোনা এবং দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ